In diesem Video möchte ich euch auf unsere Reise nach Zentralasien, genauer gesagt ins Land Kirgistan mitnehmen. Vorweg, es sollte nicht nur irgendeine Reise werden, sondern der Besuch im Heimatland meiner Freundin Alina. Für mich war es der erste Besuch in dem einst zur Sowjetunion gehörenden Land, welches 1991 die Unabhängigkeit erlangte. Eigentlich wollten wir bereits im letzten Jahr nach Kirgisistan reisen, aber wie ihr sicher schon ahnen könnt, machte uns die Pandemie einen Strich durch die Rechnung, so kam es, dass Alina ihre Familie für zwei ganze Jahre nicht besuchen konnte. Im August 2021 war es dann endlich soweit und wir konnten unsere lang ersehnte Reise beginnen. Von Frankfurt ging es über Istanbul nach Bishkek, wo uns Alinas Mama bereits am Flughafen erwartete. Die ersten Tage unserer Reise verbrachten wir dann auch in Bishkek, der Hauptstadt Kirgisistans, in der etwa eine Million Menschen leben. Die Stadt liegt 800 Meter über dem Meeresspiegel und liegt am nördlichen Rand des bis zu 4895 Meter hohen Alatogebirges. Tagsüber ist es im Sommer sehr heiß in der Stadt. So sieht man die Kirgisen samt Kindern meistens erst nach Einbruch der Dunkelheit auf den Straßen. Vieles in der Stadt wirkt genauso, wie man es sich in einem ehemaligen Staat der Sowjetunion vorstellt. Viel Beton, hohe Plattenbauten und zahlreiche Kriegsdenkmäler. Es gibt gleich mehrere Parks in Bishkek, in denen es sich auch tagsüber ganz gut aushalten lässt. Beeindruckend ist immer wieder der Blick auf die Berge und die Vorfreude auf unseren Trip raus aus der Stadt steigt. Die Urbanisierung macht auch in Kirgistan keinen Halt, so zieht es immer mehr Menschen in die Stadt und es entstehen neue Wohnungen und Stadtviertel. Jede dieser Wohnblöcke verfügt über einen kleinen Park mit samt Spielplatz. Es entsteht zum Beispiel ein deutsches Viertel oder ein französisches Viertel mit eigenem Eiffelturm. In der Stadt sind wir meistens Taxi gefahren. Dies ist nicht nur sehr günstig, sondern man spart sich auch die oft stressige Fahrerei durch den chaotischen Stadtverkehr. Nach ein paar schönen Treffen mit Familie und Freunden ließen wir dann endlich die Hitze der Stadt hinter uns und fuhren mit dem Mietwagen Richtung Isikul. Hier seht ihr schon die kasachische Grenze. Das sind überall solche Grenzposten. Ja, auf der Autobahn hier oder wie auch immer das für eine Straße ist, darf man 90 fahren. Wird auch sehr oft kontrolliert. Alle zwei, drei Kilometer stehen die Polizisten mit Radarpistole. 90 Prozent der Fläche des Landes liegen auf über 1500 Metern und der höchste Berg im Tian Shan Gebirge erreicht eine Höhe von über 7400 Metern. Daher finden hier auch oft Expeditionen als Vorbereitung für die Besteigung des Mount Everest statt. Wir sind endlich am Isikul See angekommen. Hier seht ihr schon die Berge und hier ist der See einfach unglaublich groß. Der Isikul-See liegt auf 1600 Metern, ist 180 Kilometer lang, 60 Kilometer breit und ist nach dem Titicaca-See der zweitgrößte Gebirgsee der Erde. Er friert trotz Lufttemperaturen von minus 20 Grad im Winter nie ein, was zum einen an der großen Tiefe von über 600 Metern, aber auch am Salzgehalt liegen soll. Im Sommer nutzen viele den See zum Badeurlaub. 
Den ersten Abend am See verbrachten wir mit einer Freundin am Strand bei Bier und getrocknetem Fisch, das ist so eine lokale Spezialität, und hatten dann nach einem kurzen Gewitter einen traumhaften Blick auf die Sterne und sahen dank der Perseiden auch zahlreiche Sternschnuppen. Mittlerweile sind wir dann auch im Dorf Kachisai angekommen. Hier lebt Alinas Oma und hier ging Alina zur Schule. Alina führt mich gerade durch ihr Heimatdorf. Und hier seht ihr das Krankenhaus von Kachisai und da drin wurde Alina geboren. Hier seht ihr nochmal den See im Hintergrund. Das Haus hier hinter der Mauer ist Alinas Oma. Hier haben wir geparkt. Das Dorf liegt hier in so einem Kessel in den Bergen. Und Kyrgyzstan ist reich an Bodenschätzen. So kam es auch, dass hier hinter den Bergen Uran abgebaut wurde, unter anderem zur Atomwaffenproduktion. Und dadurch entstand auch Kachisai als Siedlung. Früher haben hier über 10.000 Menschen gelebt und in diesen Minen gearbeitet. Mit dem Zerfall der Sowjetunion begannen dann die Leute auch abzuwandern. Die Mine wurde geschlossen, Arbeitsplätze gingen verloren. Und so sieht man jetzt auch, dass viele Gebäude leer stehen und leben auch nur noch so an die 4.000 Menschen hier. Nach einer kleinen Stärkung, es gab Manti bei Oma, warteten wir die kurze Regenschauer ab und machten uns auf den Weg, die Gegend zu erkunden. Jetzt wird langsam die Sicht besser und man kann die Berge auf der anderen Seite erkennen. Also der See ist 60 Kilometer etwa breit. Nicht weit vom Ufer des Isikuls liegt der Fairytail Canyon. Die Landschaft ist geprägt durch riesige Sandsteinformationen, welche in den unterschiedlichsten Farbtönen leuchteten. Für einen Moment könnte man meinen, man wäre in einem Valley der USA, so stark unterscheidet sich die Landschaft vom Rest Kyrgyzstans. Am nächsten Morgen gingen wir erstmal zum Dorfbäcker Brote kaufen. Und hier ist sein Ofen und das Brot wird so an die Wand geklebt. Hier betreibt Alinas Onkel einen kleinen Gemüseverkauf. Der fährt immer in die Stadt mit diesem Bus, kauft dann Obst und Gemüse ein und verkauft das hier auf dem Dorfmarkt. Auf dem Rückweg fiel uns dann noch diese kleine Autowerkstatt auf. Viele Autos in Kyrgyzstan, besonders im ländlichen Bereich, stammen übrigens aus Deutschland. Vieles aus den späten 80ern, frühen 90er Jahren. Am meisten sieht man allerdings den Audi 100. Also alles, was sich gut mit einfachen Mitteln reparieren lässt. Hier die Audi 100 sind mit Abstand die Autos, die man hier am meisten sieht. Warum auch immer. Auch viele Transporter stammen aus Deutschland. Gut erkennbar, da meistens noch die Werbung aus dem ersten Leben vorhanden ist. Genauso die Zapfsäulen, die noch in D-Mark abrechnen. Die Zapfsäule hier hatte in ihrem ersten Leben ein Leben in Deutschland. Hier steht nämlich alles in Deutsch drauf. Super, 92 Oktan, kostet hier 50 Cent Liter. Nach dem Mittagessen, heute gab es Bursch mit dem frischen Brot vom Bäcker, ging es weiter Richtung Karakol. Dort trafen wir Alinas Tante samt Kindern und machten einen kleinen Spaziergang im Nationalpark. Beim Einfahren in die Parks muss man immer ein bisschen was bezahlen und dann hat der Typ hier so ein geiles Seil und damit zieht er dann gleich hier die Schranke hoch und dann können wir reinfahren. Audi Quattro regelt. Alinas Tante hat mir eben erzählt, dass die Leute morgens um sieben ihre Kuh vor die Tür stellen und dann kommt ein Mann, sammelt die ein und bringt die hoch auf den Berg und abends bringt er die Kühe dann nochmal zurück und die Kühe wissen auch schon, zu welchem Haus sie gehören und gehen dann automatisch einfach heim. Kühe haben in Kyrgyzstan übrigens immer Vorfahrt. Anschließend ging es dann noch in die Radon-Therme. 
Am nächsten Tag trafen wir dann weitere Mitglieder der Familie. Hier zeigt uns der Onkel sein frisch erworbenes Land, auf dem er eine Forellenzucht eröffnen wird. Die Kirgisen sind sehr gastfreundlich, so kam es auch, dass Alinas Familie ganz traditionell eine Jurte mietete und uns zum Essen einlud. Die Jurte ist das traditionelle Zelt der Nomaden in Zentralasien und wird heute noch in den Sommermonaten von Bauern in den Bergen zum Übernachten genutzt. Die Flagge Kirgistans zeigt übrigens nicht nur 40 Sonnenstrahlen, welche für die 40 Stämme der Kirgisen stehen, sondern in der Mitte auch die Krone einer kirgisischen Jurte. Hier ist einfach unglaublich schön und Alinas Familie hat jetzt hier so eine Jurte gemietet, da essen wir jetzt gleich alle zusammen und Alinas Uroma und Oma sind hier mit dem Taxi über 100 Kilometer angereist. Der Taxifahrer bleibt dann jetzt hier und fährt hier dann später nochmal zurück. Typisch Kirgisisch, ein vollgedeckter Tisch, es gab Ploff und allerlei Beilagen, natürlich durfte auch Kumis, die vergorene Stutenmilch, nicht fehlen. Das Traditionsgetränk enthält so viel Alkohol wie ein leichtes Bier, soll heilende Wirkung erzielen und wird von jung und alt getrunken. Es schmeckt wie ein Mix aus Bier, Milch und Holzkohle, ist sehr gewöhnungsbedürftig. Dann trinkt man auch schwarzen Tee, gekocht im Samavar, einem Wasserkocher, den man mit kleinen Holzscheiteln befeuert. Wer jetzt denkt, das wäre genug Essen für einen Tag, der kennt die Kirgisen noch nicht, denn das war erst die Vorspeise. Jetzt gibt es natürlich noch Schaschlik. Am nächsten Tag waren wir dann wieder in Katschisai, ihr erinnert euch, Alinas Heimatdorf. Hier nehmen wir gerade eine alte Dame mit zum Marktplatz. Sie wartete mit leeren Einkaufstaschen am Straßenrand, das ist hier gang und gäbe und die Menschen helfen sich gerne gegenseitig. Heute Abend hat man einen unglaublich geilen Blick auf die Berge auf der anderen Seite. Wirkt fast surreal. Ja, es ist unfassbar schön einfach. Der See liegt ja bereits auf 1600 Metern. Die Berge, die ihr hier auf der anderen Seite seht, sind alle über 4000 Meter hoch und gehören zum Transili aller Taugebirge. Das Gebirge liegt auch auf der Grenze zwischen Kyrgyzstan und Kasachstan. Weiter geht's zum Naturschutzgebiet rund um den Baskon Wasserfall. Die Idylle wird leider immer wieder durch große LKWs unterbrochen, die zur Kumtor Goldmine, der größten Goldmine Kyrgyzstans pendeln. Die auf 4000 Metern gelegene Mine ist die zweithöchste kommerzielle Goldmine der Welt. Die Mine ist mit über 3000 Mitarbeitern der größte nichtstaatliche Arbeitgeber des Landes und 50% der Exporteinnahmen Kyrgyzstans stammen aus dieser Mine. Etwa 17 Tonnen Gold pro Jahr werden dort abgebaut. Wo früher Schnee und Gletscher waren, ist jetzt ein großes schwarzes Loch, daneben ein künstlicher Abwassersee, dann noch Unfälle und die Gefahren für die Natur. Das bringt der Goldmine sehr viel Kritik ein. Die fast 100 km lange Zufahrtsstraße zur Mine ist in bestem Zustand und wir sind auf etwa 30 km bis auf 4000 Meter hochgefahren. Hätte auf jeden Fall Potenzial für eine Rallye-Strecke. Wir wären gerne noch weiter gefahren, allerdings war der ursprüngliche Plan nur bis zum Wasserfall zu fahren, sodass wir leider nicht genug Sprit dabei hatten. Tankstellen findet man hier oben nämlich eher selten oder besser gesagt gar nicht, genauso wie Geschäfte. So kam es auch, dass ein Schäfer uns auf Kirgisisch ansprach, ob wir was für ihn hätten. Alina hat dann übersetzt und es wurde schnell klar, dass unsere Süßigkeiten und eine Flasche Cola hier oben für ihn viel mehr Wert haben als zum Beispiel Geld, denn selbst mit einem Auto ist es von hier etwa eine gute Stunde bis zum nächsten Geschäft. Er bedankte sich bei uns und meinte zu Alina, sie solle mir die kirgisische Gastfreundschaft zeigen. Hier oben ist nicht nur die Luft sehr dünn, auch die starken Sonnenstrahlen können gefährlich sein. Das erklärt auch, warum der Schäfer so vermummt war. Jetzt ging es wieder bergab zu unserem eigentlichen Ziel, dem Baskon Wasserfall. Dort angekommen, haben wir erstmal unser Zimmer mit Traum auf den Blick bezogen, bevor wir dann unsere Wanderung Richtung Wasserfall starteten. Ein Schneeleopardenweibchen brachte einst drei wunderschöne kleine Schneeleoparden zur Welt. 
Nachdem die Mutter von der Jagd kam, sah sie, dass ihre Junge den Bau verlassen hatten und sich an den Bergklippen verletzten. Daraufhin begann sie zu weinen und ihre Tränen wurden zu einem Wasserfall mit drei Stufen. So eine Legende über die Entstehung des Wasserfalls. Am Morgen genossen wir dann beim Frühstück nochmal die tolle Aussicht und gingen dann raus an die Straße, denn zufällig fand zur selben Zeit das Silk Road Mountain Race statt, musste ich mir als Mountainbiker natürlich anschauen. Ihr findet gerade das mit Abstand krasseste Mountainbike-Rennen der Welt statt. 1850 Kilometer, 34.000 Höhenmeter, die müssen sich selbst versorgen, müssen zelten, minus 15 bis 40 Grad Temperaturunterschied und die fahren genau hier vor unserer Haustür vorbei. Oh, How was the night? Where did you stay? Uh, last night was super cool. I woke up just like covered in frost and my shoes were ice, but it was beautiful. Das war Jenny Tuff, eine Abenteuersportlerin aus Kanada. Sie erreichte am Ende als schnellste Frau das Ziel nach nur 11 Tagen und 6 Stunden. Weniger extrem ging es bei uns weiter. Wir fuhren erstmal zum Strand, sonnten uns und gingen eine Runde im Issekulsee schwimmen. Das klare Wasser hat im Sommer übrigens eine Temperatur von etwa 20 Grad. Den Rest des Tages sind wir dann eher spontan drauf losgefahren, aber egal wohin man in Kyrgyzstan fährt, man findet immer eine traumhafte Landschaft, genauso wie Kühe, die die Straße queren oder den berühmten Audi 100. Nach einem Picknick ging es dann wieder zurück nach Kachisai, wo mir Alina am nächsten Tag ihre Schule zeigt, in der sie von der ersten Klasse bis zum Abitur unterrichtet wurde. Also hier ist meine Schule. Da ähm, vierte Fenster war von meiner Klasse. Die Gebäude hier ist die Grundschule. Die Hälfte der Kinder wird auf Kirgisisch, die andere Hälfte auf Russisch unterrichtet. Als Fremdsprachen werden Englisch oder Deutsch angeboten. Auch wenn Alina von der Deutschlehrerin stolz bei den Schülern im Ausland aufgeführt wird, lernte sie zur Schulzeit Englisch und begann erst nach ihrem Studium die deutsche Sprache zu erlernen. Also alles, was ich von meiner Schule in meinem Gedächtnis habe, dass wir müssten mit Wasserkanister Wasser holen und zu unserem Grundstück gehen und alles gießen. So sieht dann der Garten aus, den die Kinder bewirtschaften. Und hier gibt es noch einen Kunstrasenplatz. Alina hat mir gerade eine Führung durch ihre Schule gegeben, haben ein paar Mitarbeiter getroffen, die sind da am Streichen. Die haben teilweise Alina auch erkannt und sich sehr gefreut. Hier ist ein Heizkraftwerk für die Schule. Hier gibt es Alinas Lieblingsnudeln zu kaufen. Die Frau kocht die Sachen zu Hause vor. Die isst mal kalt, die Nudeln. Und dann kann man die hier sich holen. Oder man setzt sich einfach hier in so eine Ecke und isst das dann hier. Mit den Nudeln ging es zurück zu Alinas Oma und gestärkt starteten wir dann zu unserem nächsten Ziel, dem abgelegenen See Songkul. Der Weg zum zweitgrößten See Kyrgyzstans zieht sich etwa drei Stunden über Schotterpisten, durch malerische Täler, vorbei an wild lebenden Tieren und an Bauern, die hier in den Sommermonaten ihr Vieh hüten. Durch dieses Tal sind wir gerade hochgefahren, jetzt sind wir auf 3300 Metern. Und ich schätze, dass noch so etwa 30 Kilometer bis zum See sind. Als Rallyefahrer hatte ich natürlich super viel Spaß beim Befahren der Schotterstraßen, auch wenn man nie vergessen darf, dass man nur ein Ersatzrad dabei hat. Die Menschen hier sind zwar äußerst hilfsbereit, dennoch hatten wir schon seit Stunden keinen Handyempfang mehr. Die Tiere leben hier in riesigen Herden, völlig frei, ohne Einzäunung. Sie wirken in der Ferne wie Ameisen, ganz viele kleine Punkte und sind mit bloßem Auge kaum zählbar. Da waren wir nun. Nach fast 100 Kilometer sind wir am abgelegensten Ort unserer Reise angekommen. Der Songkul ist mit 29 Kilometer Länge und 18 Kilometer in der Breite der größte Süßwassersee des Landes und liegt auf 3000 Metern. Er gilt als wichtiges Vogelschutzgebiet und ist vermutlich der wildeste Ort, an dem wir je waren. Kaum Menschen, keine Boote, keiner schwimmt hier, einfach nur Natur. 
In der Nähe des Sees gibt es übrigens Jodcamps, in denen man als Tourist die Nacht verbringen kann und mit Essen versorgt wird. Alinas Oma hat uns Früchte aus ihrem Garten mitgegeben, war für uns natürlich viel zu viel, deswegen haben wir den Leuten hier ein bisschen was davon geschenkt. Die sind natürlich sehr froh damit, denn hier kommt nicht so oft jemand mit Obst hin und im Gegenzug durfte Alina dann ihre Küche benutzen. Im Sommer hat das Wasser übrigens eine Temperatur von etwa 11 Grad und im Winter ist der See zugefroren. Vom See aus ging es dann weiter nach Kotschkor, wo wir noch eine Nacht in einem Hotel verbrachten, bevor es wieder Richtung Bishkek ging. Wieder zurück in der Hauptstadt nutzen wir die letzten Tage unserer Reise, um ein paar Geschenke zu besorgen und die Stadt weiter zu erkunden. Auf dem riesigen Bazar findet man alles, was man sich vorstellen kann. Angefangen von Obst und Gemüse, Gewürzen aller Art, Kleidung, einem Schlüsseldienst oder dem Malerbedarf. Alina, was ist das für ein Getränk? Ähm, Weizengetränk, gemischt mit irgendwelchen Milchprodukten. <lacht> so, das scheint die echte Hit zu sein. Die stehen nämlich an jeder Ecke, wirklich an jeder quasi der Audi 100 der Getränkeindustrie und hat eines so Getreide, Weizen, wie auch immer Getränke und das ist Milch mit Wasser und das wird dann gemischt. Und auch sonst gibt es in der Stadt zahlreiche Angebote und sogar einen Jahrmarkt mitsamt Riesenrad. Wir hoffen es hat euch gefallen uns auf unserer Reise zu begleiten. Lasst gerne einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat und wir freuen uns sehr auf euer Feedback in den Kommentaren. Abonniert auch gerne meinen Kanal, denn wir planen bereits in 2022 wieder nach Kyrgyzstan zu reisen, denn es gibt noch so viel mehr dort zu sehen.